1947 সাল ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেয় ব্রিটিশরা সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি রাষ্ট্র কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন নিখিলবঙ্গ মুসলিম লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরেই শেখ মুজিবুর রহমানের মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বাঙালির মায়ের ভাষা বাংলা ভাষাকে কেড়ে নিতে চায় এছাড়াও বাঙালিদের প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ স্পষ্ট হতে থাকে ক্রমাগত মায়ের ভাষা রক্ষার লড়াইয়ের নতুন চিন্তায় যুক্ত হয় সিরাজগঞ্জবাসী ঢাকায় ভাষা রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়ে সিরাজগঞ্জের সন্তান ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন ভাষা মতিন হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন সিরাজগঞ্জের ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করতে মাঠে নামেন তরুণ ছাত্র নেতা সাইফুল ইসলাম নজরুল ইসলাম খান ও মীর আবুল হোসেন তারা সংগঠিত করেন তরুণদের গড়ে তোলেন দুর্বার আন্দোলন এর ধারাবাহিকতায় উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আত্মহতি দেন রফিক শফিক সালাম জব্বার বরকত সহ আরও অনেকে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঐক্য গড়ে ওঠে তিন নেতা হক ভাসানী সহরোয়ার্দি এ ঐক্যের প্রধান কারিগর তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ফলে চুয়ান্ন নির্বাচনে ভরাডুবি ঘটে শাসক দল মুসলিম লীগের যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করে মন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান অপরদিকে পাকিস্তান শুরু করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জারি করা হয় সামরিক শাসন উনিশশো সালে শেখ মুজিবুর রহমান জাতির সামনে হাজির করেন বাঙালির বাচার দাবি ছয় দফা একের পর এক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে থাকেন মুজিব তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় আগরতলা মামলা কিন্তু ততদিনে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার মানুষের নয়নের মনি গড়ে ওঠে দুর্বার গণ আন্দোলন বাতিল করতে হয় আগরতলা মামলা উনিশশো সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জনতা বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে যা এখন তার নামেরই অংশ শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে সিরাজগঞ্জবাসী তার অকৃত্রিম সহযোদ্ধা তার প্রমাণ মেলে উনিশশো সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সর্বশেষ নির্বাচনে এই নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন বিরোধী প্রার্থীর অধিকাংশেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয় সাত মার্চ উনিশশো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয় এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লাখ জনতার সামনে জাতির পিতার এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সিরাজগঞ্জবাসী কালক্ষেপন না করে বঙ্গবন্ধু ডাকে সাড়া দেয় সিরাজগঞ্জে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেয় ছাত্ররা গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সিরাজগঞ্জের এসডিও এ কে শামসুদ্দিন ও এসডিপিও আনোয়ার উদ্দিন লস্কর তার কর্মচারীদের নিয়ে নেমে আসেন জনতার কাতারে কলেজ মাঠ স্টেডিয়াম সহ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ এ সময় সিরাজগঞ্জে জয় বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয় যা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা শুরু করে পঁচিশ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহা খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে গোপনে বিশেষ বিমানে পাকিস্তান চলে যান কিন্তু যাবার আগে বাঙালিদের উপর অপারেশন সার্চ লাইট চালাবার নির্দেশ দিয়ে যান আর তার নির্দেশ অনুসারে 
पचिस मार्च रात ढाई निरस्त्र बांगाली और राजनैतिक नेतृबृंद चालाना है अपारेशन सार्च लाइट इतिहास जघन्यतम गणहत्या देखे हतबाक हो जाए विश्व छब्बीस मार्चर प्रथम प्रहर बांगाली ऊपर निशंस हमला चालाय पाकिस्तान सें बाहन संगे संगे बांगलेश स्वाधीनतार घोषणा दें बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान हाथ मुठो मृत्यु अथच दुचक स्वप्न नहीं आरमोड़े जेगे उठे बांगाली बंगबंधुर घोषणा जान नतून प्रत्यय जागिए तोले सुरजगंजे रामर जनता के बंगबंधुर घोषणा पत्र पुलिस बाहन वायरलेस मैसेज हो चले आसे सुरजगंजे भोर हवार आगे ता छापिए जनतार मध्य प्रचार कर बंगबंधुर आहवान सुरजगंजबी शुरू कर बांगलेशर स्वाधीनतार चूड़ान लड़ाई आठ मार्चे सुरजगंजे संग्राम परिषद गठन कर आवी लीगर नेतृत्व से ही संग्राम परिषदे सभापति हन एम एन ए मोतर हुसैन तालुकदार साधारण सम्पादक हुई एवं सहसभापति एम एन एम आब्दुल ममिन तालुकदार एम पी सैयद हायदार आली एम पी दबिरुद्दीन आहमद सदस्य और सदस्य थकें रौशन हक एम पी रगंज तारसर और सैयद सैदुल इसलम तालुकदार सहसभापति सुरजगंज महकुमा आवी लीगर अमिर हुसैन भुलू और अमिनुल इसलम चौधरी पचिशे मार्च हटात कर रत चारटार समय चार्ट साढ़े चार्ट पाँचटार दिखे हमें घूमिए टेबिले ऊपर एक समय आंगुन नामे एक जो टेलीग्राम मैसेजार से जै डे तुलल के भाई 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 उठें हमारे हाथ कागज दिल तेखा आसे बंगबंधु लिखसन जो पाकार मिहज अटैक रदारबाग पुलिस स्टेशन एंड पीरखाना पियार बेस बंगबंधुर मैसेजटे भोर बेला से पोछाय से ही मैसेजटे नहीं संगे संगे एक मीटिंग डाक प्रत्येक के डे पाठाई ता आसें तर संगे बसे प्रस्तुति शुरू कर दी और जोरे सोरे कलेज मठे छात्र संग्राम परिषद और आई ए कलेज मठे आवी लीग संग्राम परिषद एक जो पुलिस अफिसार एक जो नायब सुबार दिए तर नेतृत्व ट्रेनिंग शुरू है सुरजगंज महकुमार बाघाबाड़ी ही पाक बाहन के ठेक दीते छात्र तरुण इवि इपिआर पुलिस आनसार सदस्य मिश्रणे गड़े उठे मुक्ति बाहन कंतु अस्त्र गोलाबारुदे स्वल्पत पचिश एप्रिले मुक्तिजोधारा बाघाबाड़ी थे निजेद प्रत्याहर कर उल्लापाड़ार घाटीना रेल सेतुते प्रतरोधे उद्योग ने तरा प्रथम दफाय उद्योग सफल है कि द्वित दफाय ट्रेन जोगे घाटीना रेल सेतु पार हो पाक सेंारा पिछले सुरजगंज शहरे चले आसे मुक्तिजोधारा तर शेष ग्रुप्टि सुरजगंज शहर त्याग छब्बीस एप्रिल गभर रात पाक सेंारा सतााश एप्रिल भोर रत चारटार दिखे बाहिरगोला रेल स्टेशन नामे शुरू कर गणहत्या निर्तन नारी धर्षण अग्निसंज तरा दीर्घ आठ मास सुरजगंजी ऊपर पैशाचिक निर्तन चाल एप्रिल चौबीस तारीख हमें अवस्थान नहीं पचिस तारीखे एक ट्रेन उल्लापाड़ाते थमे ओखान किसू आर्मी हेटे ये ब्रिज देखार जो आसे तक हमारे बाहन एवं लुत्फर रहमान अरुण एवं लथी मिर्जार नेतृत्व और आक्रमण चालाय पचिस तारीख रे पुनर शक्ति बृद्धि आक्रमण आसे और आप तक पीछे हटते बाध्य हई एवं बाहन सुरजगंजर दिखे अग्रसर हन और रि एगारोटा बारोटार दिखे पाक बाहन सुरजगंज पोछे जाए जला समस्त सुरजगंज शहर के पुराय सरकार कर दे अपरदी के सतर एप्रिल मुजिबनगरे गठन कर गणप्रजातंत्री बांगलेशर अस्थायी सरकार ताते जुक्त हन सुरजगंजे कृति सन्तान कैप्टें एम मनसुर आली बंगद जो पाकिस्तान कारागारे बंदी हो जा बर्तमान तर निर्देशन बंगबंधु आजीवन सहचर शहीद सैदुल इसलम तजुद्दीन आहमेद मनसुर आली एच एम कमरुजामान तक स्वाधीनता संग्राम मूल भूमिका ग्रहण लक्ष्य प्रवसी सरकार गठन कर जेटी मुजिबनगर सरकार नाम परिचित आसले मुजिबनगर सरकार हम प्रथम सरकार बांगलेश स्वाधीनता संग्राम मेहरपुर आम्र कानून शपथ ग्रहण करारे जतियों चार नेतार नेतृत्व मुजिबनगर सरकार जत्रा शुरू है से सरकार नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 
পরিপূর্ণ সহায়তা এবং ভারত সরকারের অকৃত্রিম সহযোগিতার ফলে মুজিন সরকার তার যাত্রা শুরু করে আপনাদের মনে আছে সেই সরকার সতেরোই এপ্রিল মেহেরপুর আমল কারণে সরকার গঠন করে শপথ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাজুদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী এবং এম মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী এবং এসি কামরুজ্জামানকে ত্রাণ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে সে মুজিবনগরের সরকারের নেতৃত্বে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী যুদ্ধ শুরু হয় যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় সাত নম্বর সেক্টরভুক্ত হয় সিরাজগঞ্জ অঞ্চল ভারতে চলে যাওয়া সিরাজগঞ্জের তরুণেরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকায় ফিরে মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হয় প্রখ্যাত ছাত্র নেতা আব্দুল লতিফ মির্জার পরিচালনায় দেশের ভিতরে গড়ে ওঠে বিশাল মুক্তিবাহিনীর পলাশ ডাঙা যুব শিবির উনিশশো সালের ছাব্বিশে এপ্রিল যখন সিরাজগঞ্জ পাক বাহিনীতে দখল করে নেয় তখন আমাদের মতো অনেক ছাত্র নেতা অনেক ছাত্র নেতা সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন জায়গা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার এক পর্যায়ে ঠিক এই জায়গায় এবং এইখান থেকে একটু দূরে হারান বসাগের বাড়িতে আমাদের কিছু ছাত্র নেতা জড়ো হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গাজী সোরাব আলী সরকার লুৎফর রহমান মাখন শফিকুল ইসলাম শফি মনিরুল কবির আজিজ সরকার এই পাঁচজন সহ যে সমস্ত ছাত্র নেতা উপস্থিত হয় তখন সেই ছাত্র নেতারা এই মুক্তিযুদ্ধের একটি নামকরণ করে এবং যেটা নামকরণ হচ্ছে লোক পলাশডাঙ্গা যুব শিবির এবং সেই পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরের নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জ পাবনা বগুড়ার প্রায় পঁয়তাল্লিশটি সম্মুখ যুদ্ধে এই পলাশডাঙ্গার যুব শিবিরের যোদ্ধারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আর কি সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংগঠিত হতে থাকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ উনিশশো সাল অক্টোবর শেষ সপ্তাহে অথবা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঠিক তারিখটা মনে নেই তখন আমরা লতিম মির্জার নেতৃত্বে গঠিত পলাশডাঙ্গা যুব শিবির সিরাজগঞ্জ পাবনা চাটমহর এবং রাজশাহীর একটা অংশ বগুড়ার একটা অংশে আমরা এ সমস্ত জায়গায় আমরা যুদ্ধ পরিচালনা করি এরই এক মুহূর্তে আমরা শুনতে পাই যে সিরাজগঞ্জ থেকে এই ট্রেন লাইনে পাক আর্মিরা যে সমস্ত জায়গায় যাতায়াত করে সেই ব্রিজগুলো পাহারা দেওয়ার জন্যে পাক আর্মি এবং রাজাগাররা এই ব্রিজও পাহারা দেয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আসলে ঠিক নভেম্বরের হয়তো বা এক দুই তারিখে হবে আমার নেতৃত্বেই এই ব্রিজে আমরা আক্রমণ করি এবং আক্রমণ করে এইখানে ডিউটিরত যে সমস্ত রাজাগার সেই রাজাগারকে আমরা পরাস্ত করি এবং তার তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত গৃহীত অস্ত্র সেই অস্ত্র নিয়েই আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ অংশগ্রহণ করি এবং সেদিনকার এই ব্রিজ অপারেশানটা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দিক এবং যার মাধ্যমে পাক আর্মির যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম সিরাজগঞ্জের প্রতিটি অঞ্চলে যেন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে তবে ভদ্রঘাট ভ্রম্মগাছা ভাটপিয়ারি হান্ডিয়াল নওগা বড়ুইতলা মালিপাড়া শৈলাবাড়ি রানীগ্রাম ঘুরকা সমেশপুর ঝাউল রেল ব্রিজে সংগঠিত হয় উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা যেসব যুদ্ধগুলো করেছি আমি দুইটি যুদ্ধের কথা একটু উল্লেখ করব প্রথমত আমরা ভাটপেয়ার যুদ্ধ করি ভাটপেয়ারে আমরা চারটি গ্রুপ চার দিক দিয়ে যুদ্ধ করি সেখানে আমাদের অবস্থান ছিল পূব সাইডে ছিল ফিরোজ ভুইয়া মুস্তাক সহ একটি দল উত্তরে ছিল আলাউদ্দিন ভাই আশরাফ ভাইয়ের একটি গ্রুপ দক্ষিণ সাইডে ছিলাম মেজর মুজাফর সহ আমরা আর পশ্চিম সাইডে ছিল দোয়েলের দুদু সোরাহাব সালাম ভাইরা সহ একটি গ্রুপ ওখানে আমরা রাত দেড়টার থেকে যুদ্ধ শুরু করি ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ওখানে আমাদের সার্থক একটি যুদ্ধ হয়েছিল আমরা সেখানে তেত্রিশ জন রাজাকার এবং পাক আর্মিকে সেদিন হত্যা করেছিলাম যুদ্ধ করে আমরা চলে আসি এই রতনকান্দি ইউনিয়নে ওখান থেকে আমরা চলে আসি এই বড়ুইতলা আমি ওই পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরের সহ সর্বাধিক নায়ক ছিলাম এগারোই নভেম্বর নগাতে আমাদের আগে বাংকার করা ছিল এগারোই নভেম্বর সকালবেলা ভোরে ফজরের নামাজের পরপরই পাক হানাদার বাহিনী আমাদের ক্যাম্পে হানা দেয় তখন আমরাও ফায়ার ওপেন করি অভিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে এবং সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে 
যুদ্ধ চলাকালীন সময় যুদ্ধ তারপরে শেষ হয়ে যায় আমরা তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র করায়ত্ত করি হ্যাভি মেশিন গান ছিল মেশিন গানটাও আমরা করায়ত্ত করি এবং আমরা পাক হানাদার বাহিনী ক্যাপ্টেন সেলিম সহ নয়জনকে আটক করি পাক হানাদার বাহিনীর নির্মমতায় কম বেশি তিরিশ হাজার মানুষ গণহত্যার শিকার হয় সিরাজগঞ্জে গণহত্যার নির্মম স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে উল্লাপাড়ার মোহনপুর চড়িয়া তারাশে রামবাড়িয়া রায়গঞ্জের ভুইয়াগাতি সিরাজগঞ্জের বাহিরগোলা বাজার স্টেশন রেল কলোনি ধিতপুর দরগাপট্টি চুনিয়াহাটি তেতুলিয়া বাগবাটি চরশৈলাবাড়ি ভাটপিয়ারি চিথুলিয়া কাজীপুরের বড়ইতলা বেলকুচির রাজাপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকা বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিগামী নিরীহ বাঙালিকে ধরে এনে হত্যা করা হয় বদ্ধভূমিতে এসব বদ্ধভূমির মধ্যে শহরের পুরাতন জেলখানা ঘাট কালীবাড়ি ওয়াবদা অফিস মারোয়ারিপট্টির রেজিস্ট্রি অফিস ভিক্টোরিয়া স্কুল দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে সিরাজগঞ্জ বাসীর কাছে আজও অম্লান হয়ে আছে এই শৈলাবাড়ি অবস্থানটা ছিল পাশে এখানে যেমন একটা মেঠো রাস্তা দেখা যাচ্ছে এরকম ওখানে একটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বড়া বড় বাঁধ ছিল যেটা স্বাধীনা যুদ্ধের পরে নদী গর্বে চলে যায় বর্তমানে ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে ওই গাছের ওখানে একটা স্কুল ছিল ওই স্কুলেই মূলত ওই আর্মিদের ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পে আমরা ওই এক পশ্চিম সাইড দিয়ে পশ্চিম দক্ষিণ সাইড দিয়ে মেঠো একটা রাস্তা ছিল সেই রাস্তার পাশে ওই ইসমাইল সাহেব লোকাল রহমতগঞ্জ ওনারা অবস্থান নেন এবং উত্তর সাইড এবং পূর্ব সাইড আমাদের সংখ্যাটা একটু পরিমাণ বেশি ছিল যেহেতু আমরা এই দুইটা সাইড কভার করি এবং পূর্ব সাইড দিয়ে বাদের পূর্ব পাশে ওই ম্যাচরাও দিক থেকে একটা ছোট্ট গ্রুপ ছিল আমাদের নায়েব আলী নামে এক কমান্ডার ছিল সুজার নাম ছিল এরা মিলা পূর্ব সাইডটা কভার করে সেই সব এক সঙ্গে ফায়ার করে একটার সময় আমরা যুদ্ধটা আগ্রহ আক্রমণটা শুরু করি এবং সারা বেলা যুদ্ধের পর আমাদের পাশের থেকে আমাদের দুই সাথী শহীদ হন একজনের নাম আব্দুল সামাদ একজনের নাম আসান হাবিব এরা জনের মৃত্যুর পর আমরা রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত একাধারে যুদ্ধ চালাই দশই সেপ্টেম্বর বরিতলা গ্রামে তখন আমি আমার নিজের বাড়ির থেকে অবস্থান করছিলাম সেখান থেকে যুদ্ধে যখন শোনা গেল যে পাকিস্তানের বাহিনীর সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ই হয় তখন আমাদের ছেলে পেলে সব আমরা দরবল নিয়ে আমরা দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আমরা সেখানে সরাসরি দেখেছি ইতিমধ্যে পাক হানাদার বাহিনী সেই বরিতলা গ্রামের গ্রামের উপরে তার অবস্থান নিয়েছে ওই এলাকার যারা মুক্তিযোদ্ধারা ছিল আমার সাথে ছিল তার মধ্যে একটা হিন্দু ছেলে ছিল সে আমার পাশেই ছিল সে কিন্তু একটা গুলিবুদ্ধ অবস্থা হয় সে ওখানে মৃত্যুবরণ করে তা আমরা যখন তিন দিক থেকে যখন সেনাবাহিনীতে আক্রান্ত হই তখন একটা পর্যায়ে আমরা সেখান থেকে এই প্রত্যাহার করে নিই প্রত্যাহার করে নিয়ে আমরা পিছন দিক থেকে যার যার অবস্থানে আমরা চলে যাই পরবর্তীতে আমরা আবার কাজীপুরে আমাদের সেখানকার যে কাজীপুর কমান্ডার ছিল আব্দুল সাত্তারের নেতৃত্বে সেখানে কাজীপুর থানাকে আমরা সরাসরি সেখানে সম্মুখে যুদ্ধে আমরা কাজীপুর থানাকে সেখানে আক্রমণ করি এবং কাজীপুর থানাকে সেখানে আমরা মুক্ত করি অগাস্ট মাসে যখন দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে আমাদের মুজফফর রহমান মুজাম সাবেক মেজর তিনি আসলেন তার নেতৃত্বে আবার নতুন করে আমরা একটি বাহিনী আমরা তৈরি হই তার নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ শুরু করি প্রথমেই যুদ্ধটি হয় ভাটপিয়ারি সেই যুদ্ধে বত্রিশ জন রাজাকার মালয়েশিয়ার আর্মি সহ সেখানে মারা যায় এবং সেই যুদ্ধে আমাদের আমিরুল ইসলাম চৌধুরী আহত হয় এবং মোতালেম নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয় ছাব্বিশ নভেম্বরের মালিপাড়া যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ঘাটি ছাড়তে বাধ্য হতে থাকে পাক সেনারা একে একে মুক্ত হতে থাকে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল সর্বশেষ সতেরোই ডিসেম্বর উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর ত্যাগ করে পাক সেনারা তার আগে চোদ্দই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ মহকুমা শহর মুক্ত হওয়ায় সেদিনকেই বলা হয় সিরাজগঞ্জ মুক্ত দিবস ষোলোই ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় ঢাকার রেসকোর্স ময়দান যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের এক দুর্লভ মুহূর্ত চোদ্দই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ বা ষোলোই ডিসেম্বর সমগ্র বাংলাদেশ মুক্ত হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির অপূর্ণতা থেকেই যায় কারণ তখনও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে ফলে জনগণ মুক্তিযোদ্ধা সরকার সহ সদ্য স্বাধীন দেশের প্রতিটি ধূলিকণা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার জন্য উনিশশো সালের আট জানুয়ারি 
পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতঃপর দশ জানুয়ারি বাঙালির জন্য এক বুক ভালোবাসা অসীম দরদ আর বিজয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে পা রাখেন বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে বিজয়ের গৌরবে উদ্ভাসিত রত্নগর্ভা সিরাজগঞ্জ যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তারই সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অদম্য সিরাজগঞ্জের উন্নয়নের চিত্র এখন দৃশ্যমান এই জেলা পরিষদ অত্যন্ত অবহেলিত ছিল এত প্রাচীনতম একটা প্রতিষ্ঠান এই জেলা পরিষদ এতটুকু সচল ছিল না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা জনপ্রতিনিধিরা এবং সরকারি কর্মকর্তা আমাদের সাথে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে একটা প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদ স্বাবলম্বী বঙ্গবন্ধু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য মান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে তিনি যেভাবে কাজ করছেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা সিরাজগঞ্জের প্রত্যেকটা এলাকাকে উন্নত করার জন্য সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সুফল ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছে সিরাজগঞ্জবাসী বঙ্গবন্ধু সেতু বঙ্গবন্ধু ইকো পার্ক বিসিক শিল্প পার্ক ইকোনমিক জোন বাঘাবাড়ি মিল্ক ভিটা বাঘাবাড়ি নৌ বন্দর হার্ট পয়েন্ট ও ক্রস বাঁধগুলি বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ভাঙন প্রতিরোধে যমুনা শাসন প্রকল্প নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি সিরাজগঞ্জ তাঁতকুঞ্জ শহীদ এ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ সহ ছোট বড় অসংখ্য স্থাপনা এই উন্নয়নের সাক্ষী হয়ে রয়েছে চলমান রয়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় পরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেতা শেখ হাসিনা দায়িত্ব পালনের গ্রহণের পর থেকেই সিরাজগঞ্জে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে আপনারা জানেন যে সিরাজগঞ্জে যে উন্নতি হয়েছে সেটুকু হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতা থাকেন কালার সময় আমরা নদী ভাঙন এলাকার মানুষ নদী ভাঙনে যে মানুষ আজকে আগে বিল্ডিং বা পাকা ঘর করতে সাহস পেত না সিরাজগঞ্জে এখন ছয় সাততলা বিল্ডিং এটা সম্ভব হয়েছে নদী ভাঙন রোধ করার জন্য ক্যাপিটাল রেজিং করার জমি পুনরুদ্ধার করা এবং সাথে সাথে ক্রসবাদ করার কারণেই সিরাজগঞ্জে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ নামে পাঁচশো সাজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল নার্সিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে আড়াইশো সাজ্জা বিশিষ্ট শেখ ফজিলতুল নেসাম মুজিব বিশেষায়িত হাসপাতাল সিরাজগঞ্জে হয়েছে এই সময়টিতেই আমরা মেরি টেকনোলজি ইনস্টিটিউট টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক অঞ্চল এক দুই শিল্প পার্কের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে যার মাধ্যমে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে মসজিদ মাদ্রাসা শাসন থেকে কবরস্থানের অভূতপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারি স্কুলে পাকা ভবন নির্মিত হয়েছে প্রত্যেকটি হাই স্কুলে দ্বিতীয় বিল্ডিং বা তৃতীয় বিল্ডিংটি তৈরি হচ্ছে এখন শিক্ষার মানে উন্নতি হয়েছে সিরাজগঞ্জে সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিক উদযাপনের জন্য জেলা প্রশাসন সিরাজগঞ্জ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং জেলা প্রশাসন এ বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিক উদযাপনের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আপনারা সবাই জানেন যে মুক্তিযুদ্ধে সিরাজগঞ্জ জেলার সাত নম্বর সেক্টর অধীন ছিলেন এবং এই জেলার অকুতবয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতায় বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সেই ইতিহাস আজও অম্লান এবং তাদের সেই ইতিহাসগুলো নতুন প্রজন্মতার কাছে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসন সিরাজগঞ্জ বদ্ধপরিকর আপনারা সবাই জানেন যে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বিভিন্ন সংগ্রামে এ জেলার বীর সন্তানেরা বিভিন্ন সময়ে তারা আত্মত্যাগ করেছে তো জেলা প্রশাসন একটি ছোট্ট প্রয়াস নিয়েছে তাদের সেই যুদ্ধদিনের স্মৃতিগুলোকে একটি ডকুমেন্টারি আকারে প্রকাশ করা শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধদিনের কথাই নয় বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন নিয়ে দুর্জয় সিরাজগঞ্জ নামে একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এই ডকুমেন্টারিতে যে সমস্ত তথ্যপুত্র ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো গবেষণাধর্মী আমাদের এই ডকুমেন্টারি তৈরিতে আমাদের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিকল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি মহোদয় এবং আমাদের সদর কামার খন্ডের মাননীয় এমপি অধ্যাপক ডাক্তার হাবিবি মিল্লা মহোদয় ওনাদের সহযোগিতা এবং বিশেষ করে আমার সহকর্মী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই ডকুমেন্টারি তৈরি করতে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি
তারুণ 